তো আজকে আমাদের কেমিস্ট্রি ক্লাসেস যেখানে আমরা আজকে কথা বলবো অর্গানিক কেমিস্ট্রির একটা খুব ইম্পর্টেন্ট পার্ট আমি অর্গানিক কেমিস্ট্রি এটা মনে হয় মানে তোমাদের দিয়েই শুরু করাটা ক্লাসেস ঠিক আছে তো সেখানে জানি রাখি আজকে যে অর্গানিক কেমিস্ট্রি যে পার্টটা পড়ছি সেটা হচ্ছে আইসোমারিজম ঠিক আছে তো আইসোমারিজম কমপ্লিটলি তোমরা অ্যাট দ্য এন্ড অব দ্য ক্লাসেস আজকে হয়তো একটা পার্ট হবে ঠিক আছে মানে কমপ্লিট তো হবে না আমি পারি করতে এই কনফিডেন্ট করতে আনতে পারবে ঠিক আছে মানে ক্লাসেস টা রিকোয়েস্ট করবো সবাইকে যে একদম মানে মন দিয়ে দেখতে ঠিক আছে কঠিন কিছু না খুব সহজ বাট রিকোয়েস্ট করি তোমাদের একটু মন দিয়ে দেখবে আর আঁকাগুলো একটু ঠিকঠাক করে আঁকবে আমি যেরকমভাবে বলে দেবো সেই রকমভাবে সলভটা করবে আর সেই পয়েন্ট অফ ভিউটা দিয়েই সলভিংটা আনবে ঠিক আছে এটা রিকোয়েস্ট হইলো তোমাদের সবার কাছে তো আমরা শুরু করি আমাদের আজকে টপিক হচ্ছে আইসোমারিজম হেডিং এর হেডিং লেখো আইসোমারিজম ঠিক আছে ঠিক আছে তো সবার প্রথমে তোমাদেরকে জানিয়ে রাখি আইসোমারিজমের মধ্যে আমরা যেইভাবে আইসোমারিজমকে ভাগ করব প্রথম কথা দুটো পার্টে ওকে ভাগ করো ঠিক আছে ওকে দুটো পার্টে ভাগ করো একটা হচ্ছে স্ট্রাকচার ঠিক আছে আরেকটা হচ্ছে জিওমেট্রিক্যাল ঠিক আছে আচ্ছা এই যে স্ট্রাকচারাল আর ভাগ হচ্ছে চেইন সেকেন্ড পজিশন থার্ড মেটামারিজম ফোর্থে আছে ফাংশনাল আচ্ছা ফিফথে আছে টটোমারিজম আর সিক্সথে হচ্ছে রিং চেইন এই রিং চেইনটা না তোমাদের খুব একটা ইম্পর্টেন্স নয় বাট জিওমেট্রিক্যালের মধ্যে কিন্তু 
কি আছে জিওমেট্রিক্যাল যখন আমি পড়ব তখন আমি বলে দেব জিওমেট্রিক্যাল এর ভাগ আরেকটা আছে কি আছে বলো আরেকটা কি আছে অপটিক্যাল ঠিক আছে আরেকটা পার্ট হচ্ছে অপটিক্যাল ঠিক আছে তো এই সমস্ত গুলোকে মিলিয়েই আমরা কিন্তু আজকে পড়ব ঠিক আছে তো জিওমেট্রিক্যাল এর মধ্যে তোমার দুটো ভাগ তুমি পাবে একটা পাবে সিস্ট্রান্স কি পাবে আচ্ছা অপটিক্যাল এর ভাগ গুলো কি কি আছে কার জানা আছে অপটিক্যাল আইসোমারিজম এর ভাগ কার কার জানা আছে অপটিক্যাল আইসোমারিজম এর ভাগ বলো 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 অপটিক্যাল আইসোমারিজম এর ভাগ গুলো কি কি আছে বলো বলো कारो की मन आरजेट सी नी मन आ भूले ग चोखे बुजते फिलिंग करते फिल करते सब इम्पर्टेंस पार्टी क्लसिफाई कर এই ক্লাসিফিকেশনটাও আমরা একটু অন্য ভাবে ক্লাসিফাই করেছি কিভাবে ক্লাসিফাই করলাম একটু দেখে নাও স্ট্রাকচারাল অপটিক্যাল আইসোমারিজম জিওমেট্রিক্যাল আইসোমারিজম ঠিক আছে এইবার দেখো আমরা অ্যাট দ্য এন্ড অব দ্য ক্লাসেস আমরা জানতে পারবো যে কি না এইখানে রোটেশনালের আমাদের কিছু টপিকস আছে কি রোটেশন আমরা দেখব যে সেটা ফ্রিলি রোটেটেড না ফ্রিলি রোটেটেড নয় তোমাদেরকে জানিয়ে রাখি যখন কোন একটা কার্বন আরেকটা কার্বনের সাথে যুক্ত হয় সিঙ্গেল বন্ড দিয়ে তখন সে ফ্রিলি রোটেট করতে পারে এই যে ফ্রিলি রোটেট করতে পারছে এই পার্টটা আমরা গিয়ে একদম লাস্ট পজিশনে পড়ব যেখানে কি কি পাবো আমরা পাবো কি বলো কি পাবো ফিশার প্রজেকশন নিউম্যান প্রজেকশন সহর ঠিক আছে এই জিনিসগুলো আমরা কিন্তু পাবো ঠিক আছে ফিশার নিউম্যান এইটা হচ্ছে সেই শেষ পার্টে এখন যেগুলো যে অপটিক্যাল বলো জিওমেট্রিক্যাল বলো ঠিক আছে তো এই জিনিসগুলো আমরা কিভাবে ভাগ করব দেখো আমরা এখানে কিন্তু অপটিক্যালের মধ্যে অলওয়েজ আমাদের একটা ডবল বন্ড কেস চলে আসছে ঠিক আছে ঠিক আছে এই যে অপটিক্যাল জিওমেট্রিক্যাল যখন করব সিস ট্রান্স করছি ঠিক আছে আস্তে 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 তোমরা খুব ভালো করে ব্যাপারটার সাথে খুব ইজিলি একটা কনসেপ্ট ক্লিয়ার করে নিতে পারবে কিভাবে আমরা আইসোমারিজমগুলোকে ভাগ করছি ঠিক আছে চলো তাহলে আমি সেই সময় এসে এখানে লিখব ঠিক আছে চলো আমরা আগে শুরু করি আজকে আমাদের টপিক যেখান থেকে হেডিং করো চেই নাই शुरू कर आगे तुम्हारे दो जिन माथाय आगे भेबे মানে বেসিক কিছু কনসেপ্ট তোমাদের আগে জেনে নিতে হবে কি কি জানতে হবে চেইন আইসোমারিজম শুরু করার আগে আমি একটা বেসিক দুটো পয়েন্ট বলে দিই প্লিজ এটা লিখে রাখো এক নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে অলওয়েজ মনে রাখবে অলওয়েজ মনে রাখবে মলিকিউলার ফর্মুলা এটা মনে রাখবে হ্যাঁ অলওয়েজ মনে রাখবে ফর্মুলা সেম হবে 
তাহলেই কিন্তু সে আইসোমারিজম মানে আইসোমার একে অপরের ঠিক আছে একে অপরের আইসোমার ঠিক আছে একে অপরের আইসোমার এই জিনিসটা কিন্তু মনে রাখতে হবে ঠিক আছে তো আজ থেকে না না আস্তে আস্তে আমরা শুরু করি ঠিক আছে তো চেইন আইসোমারিজম কাকে বলে সেই জায়গাটা থেকে আমরা আসব প্রথম কথা আমরা নাম দিচ্ছি দেখো চেইন ঠিক আছে তো দুটো এক্সাম্পল দিই তোমরা খুব ভালো করে চেইনকে ক্লিয়ার করে নিতে পারবে এক নম্বর দেখো একটা দুটো তিনটে চারটে আচ্ছা কটা কার্বন আছে দেখো তো একটা কার্বন দুটো কার্বন তিনটে কার্বন চারটে কার্বন পাঁচটা কার্বন সবাই পাঁচটা কার্বন দেখতে পাচ্ছ সবাই পাঁচটা কার্বন দেখতে পাচ্ছ এইবার দেখো তার মানে আমার এর সাথে আরেকটা যে ফর্ম থাকবে এর এর চেইন আইসোমারিজম তখনই হবে তখনই হবে যখন পাঁচটা কার্বনেরই কম্পাউন্ড হবে যখন পাঁচটা কার্বনেরই কম্পাউন্ড হবে কি বললাম যখন সে পাঁচটা কার্বনেরই কম্পাউন্ড হবে তখনই আমরা তাকে চেইন আইসোমারিজম বলবো তাহলে কিভাবে করব ওয়ান 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 টু থ্রি ফোর चारेमान सेम आ খুব ভালো করে খেয়াল করো নাম্বার অফ কার্বন সেম আছে কিন্তু আমার ডিফারেন্স কোথায় হচ্ছে ডিফারেন্স হচ্ছে প্যারেন চেইন মানে এইটা কি আইউপিএসিতে পড়েছিলে না এইটা হচ্ছে মাদার চেইন তাহলে প্যারেন চেইন চেঞ্জ হচ্ছে তাহলে চেইন আইসোমারিজমে কি আছে মনে রাখবে প্যারেন চেইন ডিফারেন্ট হতে হবে ঠিক আছে তার মানে এইটার আইউপিএসি নাম কিন্তু আলাদা আলাদা হবে ঠিক আছে কিভাবে দেখো একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা একটা দুটো তিনটে চারটে ঠিক আছে সবাই বুঝতে পেরেছ চেইন আইসোমারিজম বলো চেইন আইসোমারিজম বুঝতে পেরেছ সেম কার্বন কম্পাউন্ড হবে কিন্তু কিন্তু তাদের প্যারেন চেইনের কার্বন সংখ্যা আলাদা আলাদা হবে তাহলেই সে চেইন আইসোমারিজম कार्बन संख्या বাট এক কথায় মলিকুলার ফর্মুলা আছে বাট মলিকুলার ফর্মুলা আছে আচ্ছা এইবার নেক্সট চলে আসো নেক্সট নেক্সট আমরা কি পড়বো নেক্সট আমরা পড়বো চেইন পড়লাম এবার কি পড়বো পজিশনাল পজিশনাল আইসোমারিজম ঠিক আছে আচ্ছা পজিশনাল আইসোমারিজম হতে গেলে আমার যেটা জানতে হবে যোগ করে দিই ঠিক আছে কি যোগ করলাম অ্যালকোহল ভেরি গুড সেকেন্ডে আমি কি করলাম ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ তাহলে দেখো এইখান থেকে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স দেখো এখানে ওয়ান ওয়াল হচ্ছে না
बोलो, बोलो, एटा की आई सुमरिजम, वान एंड टू, जी सनान, हाँ, सो, बोलो, जी सनान, चेन होगे, चेन होगे, तो मैं नाम की जेज बोल ले, चेन, सोंची था, सोंची था, वेरी तू, सोंची था, बेरा था ही तो, ना जाना, सोंचिता जाना वेरी गुड वेरी गुड देखो सोंचिता किंतु एकदम करेक्ट बोले जे वेरी गुड बाकी रा कादेन बोले वो हाँ बोलो सर ये आपने जो प्रथम जो कंपाउंड टा दिलन उकाने कार्बोनेशन का सीरीज़ छोटा के बाद दिए चार से आ दूसरी और टा सीरीज़ छोटा के बाद दिए पांच टा इटा आइसोमर हो गयी थी क्यों बोले सीएचओ एक कार्बन टके बाद दिए कार्बन शंका चार्ट से आठ सेकेंड डाय सीएचओ टके बाद दिए पांच का ना कार्बो सिकने इटा तो आइसोमर तो होच्चे ना आइसोमर होच्चे ना वेरी गुड वेरी गुड ओप भालो पॉइंट थोड़े चे ताले ए इटा क्या हो बे वेरी गुड खूब सुंदर खूब सुंदर पॉइंट थोड़े चे वेरी गुड ए इखन one two three four five total carbon shankha five carbon six carbon aladato aladato ha ha ki na yes, total ha, sir tao leta ki isomer hobe ki hobe na hobe na to hobe na tar mane no isomer no isomer a bar dekhi arekta di number 2 1 2 3 4 cho 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 এবারে এটা কি আইসোমার এটা পজিশন আইসোমার আ তোমার নাম কি প্রিয়দীপ ভট্টাচার্য প্রিয়দীপ ভট্টাচার্য প্রিয়দীপ তোমার কি আইইউপিসি নেমিং ক্লিয়ার আছে না
डिस्टार्ब करा हाँ क्लस चलो यहाँ तो एल डी एड हक ना एल डी हाइट तो कि आज नम्बरिंग क्या देखे वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर बुझे पर प्रियदीप तृत्य नम्बर मेटामारिजम फ्री हैंड गो पाना मेटामारिजम करते ठीक है मन रेखे दिव्य ठीक है तरह माना कि मेटामारिजम एक कथा मन रखे एक बसि जो तर बैंडिंग सीट थे तरह मेटामारे मध्य पड़े कथा मन थकर कथा मन थे कोई तुम देखो एकटार के बसि मेटामारिजमिंग मेटामारिजम कर ठीक है स्टार थ्री फोर वन टू एटे अच्छा एक एक्साम्पल देखी हाँ कि ना सब ठीक है अच्छा वन टू थ्री वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स चलो यही बार बोलो यही बार बोलो इधर मध्य को देखो 
একটা কার্বন দুটো কার্বন তিনটে কার্বন চারটে কার্বন পাঁচটা কার্বন তাহলে এই দিকে কটা আছে ও এর বাদিকে ও এর বাদিকে কটা কার্বন আছে দেখো এই কম্পাউন্ড আর এই কম্পাউন্ড দুজনের মধ্যেই কিন্তু দুদিকে সেম অ্যামাউন্ট এর কার্বন বাট এইটা আর এটার মধ্যে ডিফারেন্ট কোথায় এইখানে একটা ব্রাঞ্চ আছে ঠিক আছে তাহলে এরা কিন্তু আইডেন্টিক্যাল নয় কথাটা বুঝতে পেরেছো এইটার সাথে এইটা আইডেন্টিক্যাল নয় কেন এখানে একটা ব্রাঞ্চ আছে এইটা আমাদের নর্মাল দেখো তো ওর এদিকেও হাত আছে এদিকেও হাত আছে ও এর এখানেও হাত এখানেও হাত ও এর এদিকেও হাত এদিকেও হাত তাহলে ও এইটা আমরা সবাই মেটামারিজম করছে আর ফার্স্ট চেক করলে এইটা হাত আছে কিনা দ্বিতীয়ত চেক করলে কি যে কিনা ও এর বাদিক আর ডান দিকের কার্বন সংখ্যা কার্বন সংখ্যা যদি তোমার সেম থাকে মানে দেখো এইটা আর এইটার মধ্যে কার্বন সংখ্যা সেম আছে তাহলে চেক করবে ব্রাঞ্চ আছে কিনা ঠিক আছে ব্রাঞ্চ যদি সেম থাকে মানে ব্রাঞ্চিং যদি তোমার সেম থাকে তাহলে কিন্তু সেটা আইডেন্টিক্যাল হয়ে চলে যাবে ডিপেন্ড করছে কোন পজিশনে ব্রাঞ্চিংটা আছে ডিপেন্ড করছে পজিশনের উপরে ঠিক আছে এইবার দেখো এইবার দেখো তোমাদের অতটা কঠিন দেয় না তোমাদের সহজ লেভেলেই থাকে তোমাদেরকে যদি বলে দেয় এইখানে একটু চেঞ্জ করে দিয়ে দিল যে এটা কি মেটামারিজম একটু দেখো একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা এইটা কি মেটামারিজম বলো বলবে এই দিকে আছে একটা কার্বন এই দিকে একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা দেখো তাহলে আলাদা আলাদা হ্যাঁ কি না বাদিক ডান দিকে আলাদা আলাদা বাদিক ডান দিকে আলাদা আলাদা তাহলে এইটাও তাহলে ওয়ান টু থ্রি ফোর ওয়ান টু থ্রি ফোর অল আর মেটামার দেখো তো ক্লিয়ার হয়েছে কি না ক্লিয়ার হয়েছে বলো ক্লিয়ার হয়েছে সবার মেটামারিজম হ্যাঁ বলো এখানে লিখে দিলাম না এই যে ইস্টার এই ইস্টার দিয়ে তোমাদের এক্সামে আসে কারণ ইস্টারটা থেকেই আমাদের সিলেবাস এর মধ্যে আছে এগুলো খুব একটা আসে না ঠিক আছে কটা হাত দেখতে পাচ্ছ অক্সিজেনের দুটো হাত তাহলে এরা এরা এদের মধ্যে দুদিক থেকেই যখন সে বন্ড করতে পারছে তারাই কিন্তু মেটামারিজম হবে মানে অ্যারেঞ্জমেন্ট গুলো আলাদা আলাদা হবে বাট দুদিক থেকেই তারা বন্ডিং এ টেক পার্ট করতে পারবে তখনই কিন্তু মেটামারিজম হবে ঠিক আছে প্রথম দ্বিতীয়ত আমরা চেক করব এইটা এইটা মেটামার কি না আমি চেক করছি এই যে এরা এ কে বন্ড করছে দুদিক থেকে এ কে এ কে ধরে নিলাম এর বাদিকে আর ডান দিক চেক করব বাদিকে চেক করলাম ওর পাঁচটা কার্বন আছে ডান দিক চেক করলাম একটা কার্বন আছে বাদিক চেক করলাম পাঁচটা কার্বন আছে ডান দিক চেক করলাম একটা কার্বন আছে মিলে গেল যেই মিলে গেল অমনি আমি কি করলাম আমি দেখব ব্রাঞ্চ আছে কি না হ্যাঁ ব্রাঞ্চ আছে পেয়েছি তাই এ কিন্তু আইডেন্টিক্যাল নয় আইডেন্টিক্যাল মানে একই দেখতে এইটা আর এইটা কি একই দেখতে তোমরাই বলো একই দেখতে না তাহলে আলাদা আলাদা তাহলে আমি কি দেখে বুঝবো আলাদা আলাদা ব্রাঞ্চিং দেখে নিলাম কিন্তু আমার কিন্তু কার্বন সংখ্যা দুদিকে সেম আছে এইবার এখানে চেক তো এখানে আর কোনো কিছু তাকানোরই গল্প নেই এখানে দেখো তিনটে তিনটে আলাদা আলাদা আছে তিনটে তিনটে 
দুদিকে আলাদা আলাদা এবার কি ক্লিয়ার হলো বলো ক্লিয়ার হয়েছে আসব নেক্সট টপিক ফাংশনাল আইসোমারিজম ফাংশনাল আইসোমারিজমটা দেখো ফাংশনাল আইসোমারিজম ঠিক আছে দেখো আগে আমরা কি পড়লাম এতক্ষণ এতক্ষণ আমরা পড়লাম চেইন আইসোমারিজম পজিশনাল আইসোমারিজম মেটামারিজম এবার পড়বো ফাংশনাল গ্রুপ আইসোমারিজম হেডিং করো ফাংশনাল আইসোমারিজম এক নম্বর মলিকিউলার ফর্মুলা সেম নাম্বার টু ফাংশনাল গ্রুপ ডিফারেন্ট বুঝতে পারলে না পারলে না বুঝতে পারলে না পারলে না বুঝতে পারলে না পারলে না পারলে বুঝতে তাহলে আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে শুরু করি পম্পি আচ্ছা এক্সাম্পল দিয়ে শুরু করি দেখো কতটা সহজ তোমরা নিজেরাই বলবে হ্যাঁ তোমরা নিজেরাই বলবো আমি কিছু বলবো না দেখো ওয়ান টু থ্রি সি ডবল বন্ডেড ও ও সিএইচ থ্রি এটা কি এটা কি ভাই আর কি কি আছে কীটন তো ওরে বাবা আমার তো মানে মনে হচ্ছে এটা এস্টার ভাই এইটা কীটন এইটাকে বলে কীটন ভাই অ্যাসিড মানে মাথা খারাপ ঠিক আছে চলো তাহলে এটা কি আচ্ছা তোমরা বলো তো দেখি এখানে কতগুলো কার্বন আছে একটা কার্বন দুটো কার্বন তিনটে কার্বন চারটে কার্বন পাঁচটা কার্বন কটা কার্বন আচ্ছা কতগুলো অক্সিজেন আছে দুটো কটা হাইড্রোজেন আছে তিনটে হাইড্রোজেন দুটো হাইড্রোজেন পাঁচটা দুটো সাতটা তিনটে দশটা আচ্ছা এইবার
এইভাবে লিখবো না ওইভাবে লিখবো কোনটা বুঝতে তোমাদের সুবিধা হবে এইভাবে লিখি এইভাবে লিখলে বুঝে সুবিধা হবে না হ্যাঁ এইভাবে লিখলে বেশি সুবিধা হবে তো একটা দুটো তিনটে চারটে তারপরে কটা পাঁচটা কার্ব অক্সিজেন কটা আছে দুটো দুটো অক্সিজেন হাইড্রোজেন কটা আছে তিনটে দুটো পাঁচটা দুটো সাতটা সাত আর দুই নটা নয়ের একে তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি আমার মলিকিউলার ফর্মুলা সেম পাঁচটা কার্বন দুটো নটা হাইড্রোজেন কোথা থেকে পেলেন এখানে কটা হাইড্রোজেন কটা হাইড্রোজেন বলো তিনটে হাইড্রোজেন এখানে তিনটে হাইড্রোজেন এখানে কটা দুটো এখানে কটা দুটো এখানে কটা দুটো 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 ভাই গুণ করো যোগ করো তিন আর দুই পাঁচ পাঁচ আর দুই সাত সাত আর দুই নয় फांगशनल ग्रुप मध्य चेन्जिंग देखते যখন দুটো কম্পাউন্ডের ফাংশনাল গ্রুপ গুলো আলাদা আলাদা তখন আমি তাকে বলবো ফাংশনাল গ্রুপ আইসোমাইজার বুঝতে পারলে এবার বুঝতে পারলে এবার বলো ভেরি গুড আমাদের মোস্ট কমন আরেকটা এক্সাম্পেল আমি তোমাদেরকে বলে দিই শিখে নাও কি আছে একটা হচ্ছে কি অ্যালকোহল আর ইথারের ঠিক আছে তাহলে অ্যালকোহলটা আঁকো দেখবে ওয়ান টু থ্রি ঠিক আছে মাইক বন্ধ করো মাইক 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 অফ মাইক অফ করো রেকর্ডিং হচ্ছে ঠিক আছে ওয়ান ওয়ান টু থ্রি ফোর এই একটা গেল আরেকটা কি হবে টি কটা আছে ওয়ান টু থ্রি ফোর টি 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 দাঁড়াও কার্বন কটা আছে কার্বন একটা দুটো তিনটে চারটে তাহলে চারটে কার্বন আচ্ছা অক্সিজেন কটা আছে হাইড্রোজেন কটা আছে আচ্ছা এবার মিকি মাউস এর কাছে আসো মিকি মাউস এর এখানে দেখো কার্বন কটা একটা দুটো তিনটে চারটে তাহলে চারটে কার্বন তাই না চারটে কার্বন ঠিক আছে হাইড্রোজেন কটা অক্সিজেন তাহলে দেখো এইটা কি অ্যালকোহল এইটা কি ইথার ইথার যখন মলিকিউলার ফর্মুলা সেম বাট ফাংশনাল গ্রুপ ডিফারেন্ট এদেরকে আমরা বলি ফাংশনাল গ্রুপ আইসোমাইজার মনে থাকবে এইখানে আমরা কমপ্লিট করলাম চারটে টপিক কি কি টপিক ফার্স্ট থেকে বলো চেইন আইসোমার পজিশনাল আইসোমার মেটামারিজম ফাংশনাল গ্রুপ আইসোমারিজম 
এইবার আমরা শিখব মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টপিক টটোমারিজম টটোমারিজম শিখতে গেলে আমাদের বেসিক কিছু ফর্মুলা কিছু কনসেপ্ট জানতে হবে মাত্র দুটো এক হেডিং করো আচ্ছা সবার কাছে ক্লিয়ার হয়েছে টপ টপিকগুলো রিভিজ আচ্ছা খুব ভালো করে সবাইকে বলে দিই মাঝে মাঝের মধ্যে দেখো এখন পড়তে না খুব ভালো মানে মনে হবে যে খুব ব্যাপারটা খুব সহজ ঠিক আছে ফ্র্যাঙ্কলি বলে দিই এটা যখন পড়ছো না মানে আমি যখন তোমাদের ধরে ধরে বলে দিচ্ছি ব্যাপারটাকে মনে হবে খুব সহজ খুব সহজ কিন্তু যদি প্র্যাকটিসে না আনো না পরীক্ষার খাতায় কিন্তু তোমার পজিশনাল আইসোমারিজমের সাথে ফাংশনাল গ্রুপ আইসোমারিজমগুলি ফেলবে চেইন আইসোমারিজমের সাথে পজিশনাল আইসোমার গোলাবে এইগুলো গোলায় এগুলো গোলায় এটা স্টুডেন্টসের হ্যাবিট গোলানোটা তো আমি যেই যেই কথাগুলো অনেক সময় লিখিনি ঠিক আছে সেই কথাগুলো যদি তোমরা রেকর্ডিং তো পাচ্ছ তো প্লিজ কথাগুলো কিন্তু সাইডে ছোট ছোট করে লিখে ফেলবে হ্যাঁ প্র্যাকটিস না করলে ভুল করবে অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রি এইটা একদম লিখে রাখতে পারো যতটা সহজভাবে বলছি ততটাই গোলাবে কিন্তু গোলানোর থেকে আটকাতে গেলে আমার প্রথম কথা আমাকে এইভাবে পড়তে হবে কিভাবে পড়তে হবে আমাকে ফার্স্ট পড়তে হবে চেইন আইসোমার চেইন আইসোমারিজম পড়তে গেলে আমার কি মাথায় রাখতে হবে চেইন আইসোমারিজম পড়তে গেলে আমার প্যারেন চেইন দুটো আলাদা হলেই আমার চেইন আইসোমারিজম পজিশনাল আইসোমারিজমে পড়তে গেলে কি পড়তে হবে ফাংশনাল গ্রুপগুলোর পজিশনসগুলো যদি আলাদা আলাদা হয় তাহলেই সে পজিশনাল আইসোমারিজমের মধ্যে এই রকম শর্ট ট্রিক যদি মেটামারিজম হয় তাহলে দুদিক থেকে সে বন্ড করতে পারছিস তাহলে মেটামারিজম আমি দেখতে পাচ্ছি ঠিক আছে এইটা হচ্ছে মেটামারিজম এইবার তারপরে তোমার চলে আসছে আরেকটা জিনিস লাস্ট যেটা শিখলে এখন কি না ফাংশনাল গ্রুপ আইসোমারিজম ফাংশনাল গ্রুপ আইসোমারিজমের কি ঘটনাটা ঘটে না দু দুটো ফাংশনাল গ্রুপ মানে মলিকুলার ফর্মুলা সেম হবে আর ফাংশনাল গ্রুপগুলো ডিফারেন্ট হবে তাহলে সে ফাংশনাল গ্রুপ আইসোমারিজম এইগুলো হচ্ছে ডায়রি পয়েন্ট মানে শর্ট ট্রিক ঠিক আছে এইগুলো মাথায় রাখতে হবে সাইডে লিখে রাখতে হবে এইগুলো দিয়ে পরীক্ষার দিন যেতে হবে এতগুলো পরীক্ষার দিন তো করতে পারবে না হবে না রিভাইজ করতে পারবে না এইগুলো হচ্ছে লিখে রাখতে হয় ছোট ছোট করে যে হ্যাঁ এটা মানে এটা এটা মানে এটা এটা মানে এটা ঠিক আছে তাহলে দেখবে করতে পারছ যদি সেটাও ভুলে যাও না তাহলে করতে পারবে না ঠিক আছে সো এই রকম ভাবে কিন্তু তোমাদেরকে পড়তে হবে ঠিক আছে সো সব থেকে ইম্পর্টেন্ট খাতায় যেরকম ভাবে আমি বললাম লিখলে তো ঠিক আছে কিন্তু ততটাই ভুলে যাবে যদি প্র্যাকটিস না না করে ঠিক আছে সো প্র্যাকটিসটা ম্যান্ডেটারিলি প্লিজ প্লিজ সবাইকে রিকোয়েস্ট করি প্র্যাকটিস কিন্তু করতে হবে তোমরা যেই বই ফলো করো আমার নোটস ফলো করো চাই আমার তোমাদেরকে দেওয়া কোয়েশ্চেন অ্যান্সার্স ফলো করো চাই ডিপিপি সলভ করো মক টেস্টে দেওয়া কোয়েশ্চেন ইউনিট টেস্ট দেওয়া কোয়েশ্চেন সব কোয়েশ্চেন সলভ করার পরেও যদি মনে হয় কিছু কম পড়ে যাচ্ছে ভাই গুগলে যাও এই আমি কত ভালো লাগলো সেদিনকে যে পারমিতা একটা কোয়েশ্চেন দিয়েছিলো গুগল থেকেই ও সমস্ত কিছু করার পরে লাস্টে গুগল থেকে একটা কোয়েশ্চেন আনলো আমরা দুজনে মিলে সলভ করলাম যে ডিগ্রি অফ আনস্যাচুরেশন ডিইউ ক্যালকুলেশন করা কত সহজ দেখো পারমিতা আজকে ওকে জিজ্ঞাসা করো ডিইউ থেকে কোনো কোয়েশ্চেন আসলে ও পারবে প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেন পারবে ডিগ্রি অফ আনস্যাচুরেশন থেকে কিছুই না তোমরাও পারবে ঠিক আছে জাস্ট ইচ্ছেটা থাকতে হবে যে হ্যাঁ আমি শিখতে শিখতে চাইছি ঠিক আছে শেখার ইচ্ছেটা থাকতে হবে ঠিক আছে তো এইটুকু হলেই পারবে দেখো অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রির ভয় অনেকেরই আছে আমি জানি দেখে মনে হয় বিশাল মানে ভয়ঙ্কর জিনিস বাট আমি যেই রকমভাবে অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রি পড়াই অনেকের হয়তো ভয় কেটেছে মানে যারা চ্যাম্পিয়ন ব্যাচে আছো তারা অনেকটাই ভালো করে বুঝতে পারছো যে ভয়টা অন্তত পক্ষে তাদের কেটেছে ঠিক আছে সো এখন আমরা যে টপিকটা শুরু করছি সেটা হচ্ছে টটোমেরিজম ঠিক আছে তোমাদের চ্যাপ্টারসে তোমাদের সিলেবাসে শুধুমাত্র আমরা কিটো এনাল টটোমেরিজমকে পড়বো ঠিক আছে আমরা এক্সট্রা করে কিছু পড়তে যাবো না তোমাদেরকে শিখিয়ে দেবো কিটো এনাল টটোমেরিজম কি করে ঘটে সেইটা একটু দেখবো ঠিক আছে সেটা একটু দেখবো দেখো টটোমেরিজম লেখো হেডিং করো আর যারা নতুন দেখছো বা জয়েন করেছো তারা কনসেপ্ট ক্লিয়ার হচ্ছে তো ভাই তোমাদের যারা আমি তো বুঝতে পারছি না অদিতি পোদ্দার প্রিয়দীপ কনসেপ্ট ক্লিয়ার হচ্ছে তো পূজা ঠিক 
ঠিক আছে আচ্ছা টটোমেরিজমে আমাদের টপিক অনুযায়ী আমরা শুধুমাত্র পড়ব কিসে না কিটো আর এনল ঠিক আছে কিটো এনলটাকে পড়ব ঠিক আছে কিটো এনলটাকে সো দেখো আমরা কিটো এনল টটোমেরিজম খুব সহজ আমি তোমাদেরকে একবার দেখিয়ে দিলে তোমরা না কিটো এনল টটোমেরিজম একদম মানে তুড়িতে করে ফেলতে পারবে ঠিক আছে একটা তুড়িতে যে মুখে মুখে বলতে পারবে সে টটোমেরিজম করছে চাই করছে না ঠিক আছে চলো দেখো তাহলে কত সুন্দর প্রথমে একটা কিটো ফর্ম আমরা লিখবো ঠিক আছে কিটো ফর্ম লেখো অ্যাসিটোনই লেখো আমার হাতের লেখা অতটা সুন্দর না যদি কারো বুঝতে অসুবিধা হয় আমাকে জিজ্ঞাসা করবে হ্যাঁ আচ্ছা আমরা হাতের লেখা খারাপও না মোটামুটি বোঝার মতো আর কি মানে কিন্তু খারাপ না মানে বোঝা যায় আর কি ঠিক আছে মাঝে সাঝে ভুলভাল করে পেছি দিই ঠিক আছে আচ্ছা কন্ডিশনস ঠিক আছে কন্ডিশনস প্রথম কন্ডিশনস হচ্ছে আলফা হাইড্রোজেন মাস্ট বি প্রেজেন্ট ঠিক আছে আলফা হাইড্রোজেন থাকতে হবে ঠিক আছে সেকেন্ড কন্ডিশন আলফা কার্বন এসপি থ্রি হাইব্রিডাইজ হতে হবে ঠিক আছে আলফা কার্বন এসপি থ্রি হাইব্রিডাইজ হতে হবে আলফা হাইড্রোজেন থাকতে হবে এইবার আমাদের এখানে একটু শিখতে হবে অনেকেই হয়তো আমরা নতুন ব্যাপারটা জানি না আলফা হাইড্রোজেন বের করা কাকে বলে আর আলফা কার্বন কাকে বলে এটা আমরা একটু শিখে নি ঠিক আছে আলফা হাইড্রোজেন আর আলফা কার্বন কাকে বলে ঠিক আছে সো দেখতে পাচ্ছ এটা কি এটা কি ফাংশনাল গ্রুপ কিটো তাই তো হ্যাঁ কি না ফাংশনাল গ্রুপ কিটো দেখতে পাচ্ছ না পাচ্ছ না বেশ বেশ এ ভালো কথা প্রতিভা এসছে আমি সব গ্রুপে কি জানিয়েছি বাইশ তারিখ এক্সাম এর কথা সেটাও তো আটকাবে না ক্লাস টু এর সব তো এক মাসের ডিফারেন্স হয়ে গেছে আচ্ছা আমি দেখছি বাইশ তারিখের টা তাহলে আঠাশ তারিখে শিফট করবো তাহলে ইমিডিয়েট আজকে একটা মেসেজ দিতে হবে তাহলে সবাইকে যে কিনা আমাদের বাইশ তারিখে একটা সেমিফাইনাল আছে ঠিক আছে বাইশ তারিখে একটা সেমিফাইনাল আছে আচ্ছা এটা সেমিফাইনাল বলেছিলাম না কোয়ার্টার ফাইনাল বলেছিলাম আমি বলে দিচ্ছি কমপ্লিট ইলেভেন এর উপরে যদিও তোমরা যা প্রিপারেশন করেছো ঠিক আছে যা যেইটুকু জানো খারাপ ভালো যা যা জানা আছে ঠিক আছে তার উপরেই থাকবে ঠিক আছে কোয়ার্টার ফাইনালটা ঠিক আছে তো ফার্স্ট মানে কমপ্লিট চ্যাপ্টার ইলেভেনের উপরে থাকবে ঠিক আছে যা যে যে যেই কর্নার জানো যেইটুকু জানো সেইটুকুতে পরীক্ষা দেবে ঠিক আছে এমন না যে ওইটাই করছি আমরা আঠাশ তারিখে শিফট করছি পরীক্ষাটাকে ঠিক আছে আঠাশ তারিখে পরীক্ষাটাকে শিফট করছি ঠিক আছে মানে আঠাশে জানুয়ারি পরের সপ্তাহে ঠিক আছে চিন্তা করার কারণ নেই সবাই দিতে পারবে এটা সবার জন্য থাকবে ঠিক আছে আমি পিডিএফ শেয়ার করে দেবো ঠিক আছে তার আগে তো আমাদের গ্রুপে জানাতে হবে আমার একদমই মনে ছিল না তাও তো প্রতিভা মনে করা ঠিক আছে এই রকম ভাবে ঠিক আছে ঠিক আছে চলো তো ফার্স্টে এটা হচ্ছে কিটো তাহলে দেখো এইটা হচ্ছে ফাংশনাল গ্রুপটা ঠিক আছে তো ফাংশনাল গ্রুপ যে কার্বন দিয়ে আছে তার পাশের কার্বনকে বলা হয় আলফা কার্বন আর তার সাথে লেগে থাকা হাইড্রোজেন কে বলা হয় আলফা হাইড্রোজেন ঠিক আছে এইবার আমরা শিখবো যে কিনা 
আলফা হাইড্রোজেন আলফা কার্বন সবাইকে পেলাম আমার কন্ডিশনে এসপি থ্রি হাইব্রিডাইজ কিনা আলফা কার্বন তাহলে আলফা কার্বন কি করে বুঝবো এসপি থ্রি হাইব্রিডাইজ এসপি থ্রি হাইব্রিডাইজ হতে গেলে আমার ফর্মুলাটা কি নাম্বার অফ সিগমা বন আচ্ছা এবার আপনি তো বলেননি পড়াননি এই সিগমা বন্ড এগুলো কি কোথা থেকে এসছে তাহলে আমরা একটু ভালো করে এটাকে একটু ছড়িয়ে লিখি তাহলে সিগমা বন্ড পাবো ঠিক আছে সি এইচ থ্রি সি ডাবল স্যার বলছি তাহলে এই দিকের কার্বনটাও তো আলফা কার্বন একদমই তাই বলছি 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 একদমই তাই ভেরি গুড এই দেখো এটা হাইড্রোজেন এটা হাইড্রোজেন এটা হাইড্রোজেন ঠিক আছে দেখো এই যে সিঙ্গেল বন্ডেড গুলো আছে এরা এক একটা হচ্ছে সিগমা বন ঠিক আছে এরা এক একটা হচ্ছে সিগমা বন তাহলে এখানে কটা আছে দেখো তো একটা সিগমা দুটো সিগমা তিনটে সিগমা চারটে সিগমা তাহলে চারটে সিগমা চারটে সিগমা হলে মনে রাখবে একটা আমি এস এর ভাগ্যে রাখবো আর পরে আছে আমার তিনটে পি এর ভাগ্যে দিয়ে দিলাম তিনটে তাহলে আমি বুঝে ফেললাম এরা এসপি থ্রি হাইব্রিডাইজ কার্বন ঠিক আছে তো এইখান থেকে আমার কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়ে গেল এইবার এইবার এতগুলো তো বুঝলাম তা আমি বুঝতে পারলাম কি 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 কনসেপ্ট ক্লিয়ার করলাম এই কম্পাউন্ডটা টটোমারিজামে টেক পার্ট করে মানে এই কম্পাউন্ডটাকে টটোমারিজম করানো যাবে এইটা আমি কনফার্মেশন পেলাম এইবার আমার এইটা আমার কি ফর্ম এটা আমার মনে রাখবে এই যে কার্বনের এই কার্বনটা সাথে লিঙ্ক যে হাইড্রোজেনটা অক্সিজেনের সাথে বাইন্ড করবে এই ডবল বন্ডটা এইখানে পড়বে ঠিক আছে ফর্মেশন আসবে সি এইচ থ্রি সি ও এইচ ডবল বন্ডেড সি এইচ টু দেখো কি পেলাম এনল ফর এনল কেন এটা কি ই এন ই আর অ্যালকোহলের অল এইবার এইটা কি ভাওয়েল এই ভাওয়েল স্পেলিংই তো ভুলভাল দিচ্ছি ভাওয়েল স্পেলিং দিব ভাওয়েল যখন ফাংশনাল রূপ থাকবে তার আগে যে মাদার বা প্যারেন্ট কার্বনটা থাকবে যে তার পেট কেটে যাবে তাই এখানে পরপর দুটো ভাওয়েল আমি বসাতে পারি না তাই আমি ওকে লিখবো ইএন ও এল এই কনসেপ্ট ক্লিয়ার হচ্ছে তো বেসিক গুলো হ্যাঁ বেসিক আমি একটু বেসিক লেভেলটাই তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি ঠিক আছে আশা করি প্রবলেম আসবে না খুব একটা ঠিক আছে তো কমপ্লিট করলাম আমরা কিটো এনাল ফর্মের টটোমারিজমটা ঠিক আছে টটোমারিজমটা তো তোমরা এবার বুঝতে পারছো টটোমারিজম কিভাবে হয় টটোমারিজম কিভাবে হয় না হয় বুঝতে পারছো বলো বুঝতে পেরেছো হ্যাঁ কি না হ্যাঁ স্যার বুঝেছি তারপরে তারপরে 
এখন আমরা শিখব জিওমেট্রিক্যাল আইসোমেরিজম আর অপটিক্যাল আইসোমেরিজম যাকে এক কথায় আমি নাম দিতে পারি স্টিরিও আইসোমার হেডিং এ চলে যাও হেডিং এ চলে যাও হেডিং 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 এ চলে যাও এইখানে কি লিখবে স্টিরিও স্টিরিও আইসোমারিজম এর দুটো পার্ট অপটিক্যাল জিওমেট্রিক্যাল ঠিক আছে চলো হয়েছে শুরু করি শুরু করি বাকিরা 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 বলো হ্যাঁ স্যার চলো 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 ভেরি গুড ভেরি গুড তো আশা করি আইসোমেরিজম ব্যাপারটা তোমাদের ক্লিয়ার হয়েছে তো আমরা নেক্সট যেটা পড়ব সেটা হচ্ছে কি বলো নেক্সট যেটা পড়ব সেটা হচ্ছে স্টিরিও আইসোমেরিজম হেডিং করো আরে বাপরে লাফাচ্ছে দেখো জিওমেট্রিক্যাল আইসোমারিজমে আমাদের বেসিক্যালি কিভাবে ভাগ হয় সিসফর্ম আর ট্রান্সফর্ম আমি তোমাদেরকে এই যে জিওমেট্রিক্যাল আইসোমারিজম এর গল্পটা শোনাচ্ছি এই জিওমেট্রিক্যাল আইসোমারিজমে তোমরা দেখতে পাবে স্টিরিও আইসোমারিজম আমি জিওমেট্রিক্যাল নাই বলি স্টিরিওই যদি বলে থাকি তাহলে তোমরা দেখতে পাবে একটা এইখান থেকে কিভাবে ডবল বন্ড মানে অ্যালকিন কিভাবে রোটেশনালটাকে প্রিভেন্ট হচ্ছে সেই জায়গাগুলো কার ট্রিক দিয়ে মানে কিভাবে ট্রিকের মাধ্যমে আমরা সিসফর্ম ট্রান্সফর্মকে ইজিলি ইজিলি বের করতে পারি ঠিক আছে দেখো খুব ইম্পর্টেন্ট আমরা হেডিং করি জিওমেট্রিক্যাল আইসোমেরিজম ঠিক আছে জিওমেট্রিক্যাল স্যার হ্যাঁ বলো शिखते गई খুব ইম্পর্টেন্ট যে পয়েন্টগুলো জানতে হবে রেস্ট্রিকশন সাইট ফার্স্ট পয়েন্ট মনে রাখবে রেস্ট্রিকশন সাইট আচ্ছা এই যে রেস্ট্রিকশন সাইট এই সাইটটা কোন সাইটটা এই সাইটটা হচ্ছে সেই সাইটটাই যেই সাইটে যেই সাইটে সি ডবল বন্ডেড সি এই যে कनेक्टेड घोराते घोराते 
এই পার্টটা আমরা পড়ব কনফার্মারে কনফার্মার ঠিক আছে এইটা আমরা পড়ব রেস্ট্রিকশনে স্টেরিও আইসোমারিজমে তাহলে এইটা আমরা কোথায় পড়ব বলো সিঙ্গেল বন্ডটা কোথায় পড়ব আর ডাবল বন্ডের রেস্ট্রিকশন কোথায় পড়ব ঠিক আছে ক্লিয়ার হচ্ছে বলো ক্লিয়ার হয়ে গেছে বলো 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 বাকিরা বলো এইটুকু কি ক্লিয়ার হয়েছে সবার কাছে রেস্ট্রিকশন সাইট কোনটা সেটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে ঠিক আছে সেটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে রেস্ট্রিকশন সাইট আচ্ছা এইবার আর কি কি ক্লিয়ার হলো আর কি কি ক্লিয়ার হলো বলো হ্যাঁ আর কি কি ক্লিয়ার হলো স্টিরিও আইসোমারিজম কোনটা আর আর কি কনফার্মাস এর মধ্যে কোনটা পড়বে তাহলে সিঙ্গেল বন্ডেড চলে যাবে কনফার্মাস এ আর ডাবল বন্ডেড গুলো চলে যাবে স্টিরিও আইসোমারিজমে হয়েছে সবাই বুঝতে পারলে এইবার এইবার আমরা জিওমেট্রিক্যাল আইসোমারিজম কে দেখব ঠিক আছে প্রথম কথা জিওমেট্রিক্যাল আইসোমারিজম এর মধ্যে ফার্স্টেই আমরা কিভাবে রেস্ট্রিকশন সাইট বের করতে পারি সেটা শিখে গেছি প্রথমে আমি অ্যালকিনকে খুঁজব সেইটাকেই আমার রেস্ট্রিকশন যে জায়গাটা করছে সেটাই হয়ে যাবে আমার রেস্ট্রিক্টেড সাইট ঠিক আছে সেটাই হয়ে যাবে আমার রেস্ট্রিক্টেড সাইট তো আশা করি এই অবধি তোমাদের কোনো কিন্তু বুঝতে অসুবিধে হয়নি ঠিক আছে বুঝতে অসুবিধে হয়নি ঠিক আছে তো চলো তাহলে আমরা শুরু করি শুরু করি ঠিক আছে শুরু করি নেক্সট দেখো দেখো প্রথম কথা জিওমেট্রিক্যাল আইসোমারিজমকে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করেছি কিভাবে দুটো পার্টে কি কি পার্ট সিস আচ্ছা কাকে সিস বলবো কাকে ট্রান্স বলবো সেইটা আমি এখন একটু শিখব তাহলে লেখো সিস ফর্ম হ্যাঁ প্রতিভা বলো আচ্ছা 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 এখনই জয়েন করাচ্ছি হ্যাঁ আমি জয়েন হচ্ছি হ্যালো শোনা যাচ্ছে শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ তা আমার নেটওয়ার্ক ইস্যু হয়েছিল আমি বেরিয়ে গেছিলাম প্রতিভা ফোন করলো ঠিক আছে প্রতিভা ফোন করলো চলো 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 তাহলে সবাই মিউট করো সবাই মিউট 
আমরা সিস ফর্মটা শিখবো সিস ফর্ম শিখতে গেলে কি কি জানতে হবে দেখো প্রথম কথা এইখানে স্যার কিছু দেখতে পাচ্ছি না তো ও দেখতে পাচ্ছি শেয়ার হয়নি শেয়ার হয়নি তারা ওয়েট 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 আমি দেখতে পাচ্ছি না হুম শেয়ার করছি শেয়ার করছি এবার দেখো এবার দেখো এবার দেখো দেখতে পাচ্ছ হ্যাঁ স্যার দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ দেখো এইখানে ধরো একটা CH3 গ্রুপ আছে এইখানে একটা CH3 গ্রুপ আছে আচ্ছা খুব ভালো করে মন দিয়ে শুনো এই যে CH3 গ্রুপটা আছে এইটা এই কার্বনের যোগ সাথে যে CH3 টা আছে আর এই কার্বনের সাথে যে CH3 টা আছে তারা একই দিকে আছে দেখো থাকি না একই দিকে আছে না হ্যাঁ স্যার এই একই দিকে থাকলে তাকে আমরা বলবো সিস আচ্ছা মিউট করো মিউট করো আর একবার একটু উপরের দিকে যান আর একবার স্যার দেখুন না স্যার আগেরটা দেখতে পাইনি আরো উপরে একটু হ্যাঁ স্যার ইউ দিলে হয়ে গেছে चलते डायगनल लजिकी बोटर मत थे बला चेयर मत थे बोटर मत थे नेक्स्ट क्लस कर आइसोमरिजम कमप्लीट करब नेक्स्ट क्लस हे सडे ते जेटा कल के क्लस एक मिसिंग गे ठीक है सो भलोक आगे बाड़ी पढ़े नाओ आशा करी टपिकट छोट बुझे पे जो कठिन लागे ना क्योंकि परीक्षा ना पाली क्योंकि बेपार कठिन हो ठीक है तो प्रैक्टिस ना कर कठिन लगते शुरू कर ठीक है प्रैक्टिस क्योंकि मैंडेटरि मास्ट करते ही ठीक है चलो ठीक है सर भिडियो